Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje é o dia de trocar a decoração dar tchau pro Natal, agradecer porque foi um Natal maravilhoso e agora renovar a decoração e eu confesso que eu adoro esse momento o vídeo de hoje também é muito especial porque lá no final eu vou contar uma super novidade para vocês e eu espero que vocês abracem essa novidade junto comigo para começarmos uma nova história o vídeo de hoje está super legal, se você ainda não organizou a sua decoração de Natal, vai ter muita dica legal, esse ano eu reorganizei de uma forma bem diferente. Então se gosta desse tipo de vídeo, de decoração, de organização, esse vídeo é para você, principalmente pela novidade que tem lá no final. Bora lá comigo? Não se esquece do like e vamos lá! O primeiro cômodo que eu limpei hoje, como acordei bem cedo, foi o meu quarto. Aqui eu não faço barulho, então o André não acorda. E eu limpei tudo, gente. Tirei o pó, organizei inclusive aqui dentro da arca, porque eu preciso guardar a árvore de Natal aqui dentro. E vocês podem perceber que duas peneiras que eu uso ali na parede caíram. Ela tá aqui em cima da minha arca para eu poder colocar de volta, mas limpei as duas mesinhas de cabeceira, inclusive organizei a gavetinha do marido, que guarda sempre alguns papéis, que já são desnecessários, né? Limpei a minha cômoda, organizei ali em cima os meus cremes, e graças a Deus, começar o dia com o quarto organizado é tudo de bom. A minha orquídea ainda tá aqui firme e forte, ela tá adorando esse cantinho, essa haste quebrou e eu coloquei ali um palito, e ficou bem seguro. Então, gente, bora começar a organizar a casa, porque hoje é dia de desmontar o Natal. E chegou o dia de desmontar a minha vila natalina. Lá no Organize e Decore, vocês puderam conferir o passo a passo de como fazer as casinhas, da decoração, da montagem. Foi um vídeo muito especial e eu já tô cheia de ideias pro ano que vem, que eu não consegui executar nesse ano. Então, eu mostro aqui pra vocês a última vez a, a vila natalina ali na montada e agora eu vou começar a pensar numa forma para guardar as casinhas e elas permanecerem assim perfeitinhas. Eu sei que não sou a única que guarda esses plásticos que a gente compra edredom, lençol, roupa de cama, né, em geral. E eu acho esses sacos muito legais, principalmente quando eu vou pra chácara ou pra algum outro lugar e eu preciso levar travesseiros. Esses aqui são perfeitos, porém eles estavam ali guardados, estão todos amassadinhos e eu acho que vão ser ótimos pra eu colocar as casinhas. Eu já tenho caixas para as minhas outras decorações, como as casinhas são novidade esse ano, eu não pude providenciar caixas organizadoras para elas, mas acho que esses plásticos vão servir super bem. Olha só, gente, dentro desse maior saco eu consegui colocar uma, duas, três, quatro, cinco casinhas. E eu coloquei assim uma para baixo, uma para cima para elas se encaixarem e eu amei o resultado. Agora só falta ajeitar o restante. E foi bem mais fácil do que eu imaginei. Com dois sacos eu consegui guardar todas as nove casinhas que eu tinha aqui na decoração. Ano que vem eu que me prepare porque quero fazer muitas outras modelos diferentes. Então também já vou começar a pensar num, numa forma bem legal de armazenar elas. Ficaram tão lindas. Eu recomendo sim que vocês vejam o vídeo da montagem das casinhas e da preparação da vila. Agora nesse saquinho eu vou colocar todos os pinheirinhos que eu usei. Já tô cheia de ideias pro ano que vem. Quero fazer um acabamento bem bonito aqui nessa base de plástico. E tomara que todos caibam juntos aqui. Eu ia ficar bem satisfeita. Vou colocar um para um lado, outro para o outro. E eu tenho vários tamanhos. Se eu conseguir colocar todos juntos aqui, eu vou ficar muito satisfeita. Porque eu gosto dessa organização que a gente coloca tudo semelhante, né? Junto. É fácil na hora de encontrar no próximo ano. Faltam alguns ainda que estão espalhados pela casa, mas já está funcionando. Sem dúvida, um dos arranjos que eu mais gostei de fazer para decorar a árvore foi esse conjunto de bolinhas. Também tem o um vídeo lá no Organize e Decore e ele realçou demais na árvore, olha só, gente. E agora é só tirar 
E tô colocando eles aqui, ó, nessa caixa. E agora eu vou colocar o restante das bolas que ficaram soltas aqui dentro. Então fica uma caixa só de bolas vermelhas. Já temos um progresso por aqui e eu vou dar umas dicas para vocês. Algumas peças que são mais sensíveis, eu mantenho nas caixinhas. Aqui são peças de porcelana, de cerâmica, olha só. Então, eu prefiro manter as caixinhas e outras peças que não são... É, não tem caixinha, né? Mas ainda são delicadas, eu reaproveito a caixinha do pisca-pisca. Vejam só. Então, o pisca-pisca eu já tenho uma outra forma para guardar, eu vou mostrar para vocês. E eu reaproveito as caixinhas. Agora, continuando com os sacos plásticos, eu comprei essas árvores esse ano, gente. Elas são tão lindas. Deixa eu ver uma aqui que eu ainda não tirei a pilha. Olha só, elas são muito bonitinhas e eu vou manter elas aqui nesse saco plástico. Porém, eu vou aproveitar mais espaço para colocar esses aqui, ó que eu fiz individual, então eu nunca coloco tudo num saco só, eu acho que separando assim conserva mais, as peças não arranham, não quebram, e aqui ficou uma caixa de bolas vermelhas, uma caixa de bolas e adornos dourados, que eu tenho menos quantidade, e vamos lá, né, ainda falta desmontar a árvore, nem desliguei o pisca-pisca, tirar lá o laço, os adornos... Olha só, ainda tem algumas caixinhas aqui para reaproveitar. Coloquei as árvores de acrílico aqui separadas para tomar mais cuidado. Aqui os saquinhos separados e dentro desse único saco eu coloquei várias caixinhas. E por cima, como esse daqui é bem macio, ó, são só flores e elas não deformam, eu vou colocar por cima e fechar. Eu gosto de guardar os pisca-piscas assim, ó, enroladinhos. E eu coloco cada um em um saquinho diferente e coloco todos dentro do mesmo saco. Embalo separado para não embolar um no outro e coloco todos dentro de um único saco para ficar, né, todos os pisca-piscas juntos. Já desmontei a árvore, guardei todos os objetos que estavam espalhados pela casa. Olhando assim, a gente, eu nem tenho... Muita coisa para o Natal, mas quando eu começo a decorar, eu consigo colocar um pouco em cada cantinho. E todos os anos eu adquiro algumas peças novas que combinem muito com o que eu já tenho. É sempre assim. Então, quem sabe ano que vem eu consigo uma árvore maior. Eu tenho muito desejo de ter duas árvores. Uma bem grandona para colocar assim na entrada da casa, como eu fiz aqui. E a outra, né, que ficaria sendo essa, eu colocaria num outro espaço que a gente usa com mais frequência. Assim ficou a minha organização, tudo bem embaladinho, bem separadinho. E espero que possa inspirar vocês. Assim ficou o hall de entrada da minha casa. É, já esvaziei o balcão também, ficaram aqui só alguns papéis que eu tenho que levar lá para a pastinha de contas. O local da árvore, eu estou extremamente indecisa do que fazer, pessoal. Já varri a sala, porém, aqui no cantinho, pelo menos duas vezes ao ano, eu elimino bastante coisas aqui de casa. Então, eu separei agora no final de ano muita coisa do André que não servia mais, algumas coisas minhas, várias coisas do marido. Ali no cantinho eu separei algumas coisas que eu já sei para quem eu vou dar e isso tudo aqui eu levo pro posto de saúde que tem aqui perto. Ah, na verdade, pessoal, essa daqui, ó, vai para as minhas duas sobrinhas que estão grávidas. Ai, gente, depois eu conto para vocês melhor. É, então, ali eu tenho algumas coisas que eram do André, eu vou levar para Letícia e para Bárbara. E essas quatro sacolas aqui, bem cheias, são para doação. Eu só consigo pensar na decoração a hora que eu termino a limpeza. Mas, graças a Deus, aqui a gente limpou recentemente, né? Lá no Organize Decore, eu mostrei para vocês como eu organizei. Porém, mudei aqui essa última prateleira, coloquei algumas xícaras que ficam lá na cozinha, aqui... E assim ficou o resultado dessa estante, né, que eu uso como cristaleira. Vindo pra cá, sabe quando você vai andando e levando a bagunça junto com você? Pois é, gente, a minha bagunça parou aqui, ó, 
no meu móvel da sala, porque eu tô organizando de novo o meu cantinho de oração. Ele ficava lá onde tava a árvore, né? E aí depois eu trouxe ele pra cá e agora eu tô pensando onde ele vai ficar. Então eu já trouxe até alguns objetos que eu ganhei de uma seguidora muito querida aqui do canal. E agora que entrou o ano, né? Ela me mandou muitas coisas para serem usadas em 2023. Eu tô super empolgada para organizar mais ainda o meu cantinho de oração. Então, a decoração foi se acumulando aqui, gente. O barzinho precisa ser limpo. É, e eu nem mostrei também para vocês como eu gosto de organizar ele. O vinho, ó... Acabou agora no final do ano, a gente tem que repor a adega, mas eu já tirei aqui o meu porta-rolhas, já tirei a decoração de Natal também daqui da sala, menos as almofadas, porque tem alguém aqui, ó, que tá ocupando o sofá ainda e eu preciso tirar essa manta verde para lavar e as capas de almofada, mas vou esperar a Mimi acordar. Eu gosto demais dos meus móveis de bambu. É, antigamente era chamado de cana da Índia. Vocês viram aquela estaleira, né? Que fica ali no cantinho. E todos os três móveis, quatro móveis que eu tenho nesse material foi presente da minha sogra. Eu acho ela muito bonitinha. E isso daqui, na verdade, era é, feito com gavetas. Tinha uma gaveta aqui, outra aqui. E quando ela deu pra mim, eu vi que a gaveta já não tava mais legal. Aqui em cima eu pretendo colocar um vidro, porque tem até os pezinhos, estão vendo? Eu pretendo colocar um vidro, mas até lá tá quebrando um super galho como barzinho. tem a sua vantagem e a desvantagem, né, gente? O problema desses móveis é que a gente precisa sempre manter a limpeza para não acumular. Se não tem que vir com uma escovinha, cheio de detalhes, né? Mas eu gosto demais, eu mantenho ele sempre limpinho, eu passo até uma cera para o bambu não ressecar. E assim, gente, desde que a minha sogra me deu, eu uso ele na organização, na decoração, eu acho que se você tiver oportunidade ou se você já tiver um móvel nesse estilo, me conta aqui embaixo. Porta-rolha tá na minha decoração desde que eu comprei ele. Acho ele super legal, acho que não cai de moda. É, indica bem né, o local das bebidas. E aí aqui em cima eu consigo organizar todas as taças, é, algumas bebidas. E com as prateleirinhas embaixo eu organizo os acessórios. E nada melhor para organizar do que uma bandeja, né gente? Setoriza, deixa tudo em seu lugar, então eu não abro mão dela. ficou o barzinho, tá faltando uma taça ali que tá lá na pia pra eu lavar, mas as bebidas ficam aqui em cima, eu deixo os acessórios nessa prateleira e os vinhos que a gente tem estocado geralmente fica aqui embaixo, porém o Natal <risos> a gente consumiu todos e ainda não, não fui no mercado pra reabastecer. E nessa outra bandeja que ela é toda repartida, na verdade é pra colocar talheres, então, eu coloquei os acessórios. Aqui eu tenho os mexedores, marcadores de taça, é, porta para fechar vinho e alguns copinhos que, na verdade, não vão ficar aqui. 
É, eu quero dar um outro destino para esses copinhos, eu acho eles bem bonitinhos, mas eu tenho outros que eu gosto mais. Esse daqui, ó, foi presente de uma inscrita aqui do canal, eu acho ele lindo e já usei até como porta-vela, gente, mas ele é mesmo um copinho para aperitivo. E eu tenho esses outros dois aqui que eu comprei recentemente, acho que eu nem mostrei para vocês, mas achei ele muito bonitinho e a gente usa ele até como dosador da, das bebidas, né? Aqui tem 50 ml. Aqui nesses aqui também tem 50 ml, mas eu acho que eu vou dar esse conjuntinho pra minha mãe. Ah, e aqui atrás eu aproveitei pra deixar alguns chás. Nossa, gente, tô falando alto, tô acordando ali, ó. Vossa Senhoria. Mas não acorda não, olha isso, gente. Vê se pode. Então aqui nessa primeira... É, prateleira eu deixo os acessórios, quando eu quero usar eu só puxo aqui e escolho. E aqui nesse cantinho eu deixo algumas águas. Eu comprei várias dessas águas aqui, agora no final de ano sobrou uma. E aqui também tem uma outra que eu tenho até que olhar a validade, porque essa já tá um bom tempo aqui no bar. Então eu deixo elas ali também naquele cantinho. Vamos ver se eu vou conseguir levar sem fazer bagunça, gente. Sem fazer bagunça, Bruna. <risos> Aí, ó. Eu deixo elas nesse cantinho. E os copinhos eu tô deixando assim, um dentro do outro. Dá pra usar pra dosar a bebida ou pra fazer algum drink menorzinho. Passando agora pra bagunça que está esse móvel. Quem não conhece, esse móvel era da minha mãe. Aqui dentro eu guardo todas as minhas coisas de mesa posta. E ele tá bem organizado, eu quero até fazer um vídeo mostrando pra vocês, mas vamos focar aqui na parte de cima, com o que eu posso melhorar, né, e até trocar um pouco da decoração. Já estou tendo algumas ideias aqui, pra vocês verem que a gente não precisa de muito pra mudar a decoração. Eu vou usar algumas peças lá do móvel, aqui na mesa de centro, e essa mesa, gente, é tão especial pra mim... Porque foi um presente de uma amiga muito antiga e essa peça era da avó dela. Aí a mãe dela e ela estão renovando aos poucos né, os móveis da casa e ela me deu essa peça incrível. E olha como combina com o móvel que era da minha mãe. Eu acho essas coincidências na minha vida muito especiais. Então, eu vou começar redecorando a mesinha e depois a gente volta ali pro móvel, porque eu também vou organizar o meu cantinho ali de oração. Gente, vou ter que me apressar aqui, porque é criança de férias e tá querendo usar a televisão. É sempre assim. Então, eu vou mostrar aqui pra rapidinho como que eu limpo né, os meus móveis de madeira. André, deixa a Minerva dormir. Eu passo um pano úmido... Gente, essa mesa a gente também pensa em, em melhorar, né, os nossos móveis, mas a gente não encontra um profissional legal e também não tem certeza ainda do que quer fazer. Se quer restaurar, se quer dar uma cara nova, então isso também não é muito prioridade ainda pra gente. A gente também gosta das marcas, olha só, das marcas que as peças têm. E ainda mais essas peças que vieram pra gente de outras pessoas, então a gente sabe também apreciar isso, e quando chegar o tempo, nós vamos sim repaginar os nossos móveis, então um paninho úmido, gente, é bem torcido, lugar bem aberto, agora eu vou tirar tudo dali de cima, passar o pano também, eu abro bem as janelas, e rapidinho seca, não tem o risco de umedecer a madeira não. Eu tenho esse arranjinho que eu fiz pro ano novo, usei um pratinho de doce com um pezinho, coloquei o porta-velas aqui e alguns raminhos de murta. Olha só como é que ficou bonitinho, então eu vou manter eles aqui. Fiz dois, porque eu gosto assim da simetria. E uma peça que eu não acho que possa ser usada só no Natal são as renas. Então eu vou deixar essa nesse cantinho, elas eram douradas. Pintei as duas que eu tenho de branco. E agora eu vou pensar no que colocar dentro da bandeja aqui no centro da mesa. Digam aí se vocês gostaram. Quero uma decoração mais clean aqui para ficar mais fácil também na hora da manutenção. E para seguir essa decoração mais leve, mais orgânica, eu escolhi esse arranjo. Ele tá num vaso de vidro. 
Eu gosto bastante dele. Tem um parzinho, mas dessa vez vou usar só um aqui na sala. E vejam só, murta e essa sem vergonha, né, que a gente chama. Essa florzinha que tem de várias cores e a gente colhe na rua. Essa, inclusive, eu colhi na rua. Eu coloquei aqui em cima alguns objetos que estavam meio perdidos, mas eu acho essa decoração muito fria, principalmente pela cor do móvel, em destaque com o vidro. Então eu preciso preencher esses vidros com alguma coisa para dar mais vida, né? Mais aconchego a esse ambiente. E eu vou ficar devendo para vocês mais algumas partes da decoração. Eu ainda não finalizei nem a limpeza, então falta limpar esse espelho, que se vocês notarem tá bem sujinho. Falta trocar o sofá, né? A composição que eu vou usar, organizar a mesa de centro, é, a mesa de jantar, apesar de já ter feito uma decoração aqui para ela. Vejam só, eu coloquei num cestinho... Também tá bem carinha de Natal por ser galhos de pinho. E aqui, ó, gente, de pinheiro, sabe? Aqui tem até as micropinhas. Olha que coisa mais fofa. Então, fiz esse arranjo aqui pra deixar mesmo durante a semana na mesa. Ele é pequeno, não atrapalha a gente utilizar. Aqui mais algumas coisinhas que eu preciso reorganizar, guardar essas peças. E a gente continua esse vlog... Agora eu vou contar a surpresa pra vocês. Agora sim eu posso contar e eu acho que vocês vão amar. Bom, se você chegou até aqui é porque tá a fim de descobrir a novidade que eu tenho pra vocês. Bom, pessoal, o nosso canal Organize e Decore, a partir de hoje, será única e exclusivamente para decoração. Os outros conteúdos que eu gosto de trazer por aqui, como as receitinhas, os vlogs, as comprinhas, os passeios, nós vamos ter um novo canal para que eu possa compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz entregando esse projeto de coração para Deus, porque eu sei que eu tenho muito mais a dividir com vocês. E amanhã, no vídeo de amanhã, nesse mesmo horário, eu vou explicar tudo todos os passos, o porquê eu decidi fazer isso, porque é muito mais burocrático do que vocês imaginam. Então vai ser um prazer ter vocês comigo nessa nova fase. Amanhã eu divulgo o nome do canal, o link para vocês irem lá se inscrever, porque já vai ter um conteúdo prontinho lá te esperando. Muito obrigada por estar até aqui, por vir até aqui. Um super beijo e até nosso próximo vídeo.